el, los pesajes, vamos a ver los pesajes y las mediciones del Mr. Olimpia, ¿vale? Ahora, vamos, vamos, a, vamos a ver a los que conocemos, a los que no conozco, sinceramente, pues me da un poco igual. Pero vamos, vamos a ver uno, un poquito de todo. De verdad que, que hayan tenido que pagar, que, o sea, de verdad que, que un directo sea tan malo, con tantísimo dinero que mueve el Olimpia, me parece horrible. Me parece como va a quedar trompicones, macho. ¿Por qué miden tan alto? ¿Por qué miden tan alto? Ahí está, nuestro español. Vamos a ver, Breón. Sin espalda, el bicho. Número 7, Justin. Federina, por USA. Y a este lo han medido de puta madre. Mira este, que tiene el pelo largo y la han medido de puta madre. Yo voy a deciros una cosa, ¿eh? Esto voy a decirte, esto parece una cárcel, hermano, sinceramente. Esto es una cutrez, pero horrible. Yo, que digo yo, ¿vale? Que no podía ser... Primero, que hubiese una cámara enfocando al pesaje. Me parecería mucho más espectacular, ¿vale? Para que así no haya dudas del peso que se da. Y, so y, y otra cámara en la altura, ¿vale? Otra cámara en el peso. Y sería más show con este momento. Pero bueno, yo creo que el problema es eso, que no quieren enseñar demasiado. ¿Pero qué show de qué? Esto solo es culturismo. El show es de cada atleta en el escenario. Madre mía, de verdad. Ay. Eso, eso es lo que algunos se creen todavía. Fíjate cómo miden a este chico, ¿vale? A ras. A este sí, a ras. Quiero que veáis a ver si salen los, los más top y cómo los miden, ¿vale? Sinceramente, esto no debería estar permitido. Los pelos de este, sinceramente, esto no tenía que estar permitido. Lo digo en serio. Ah, vale, vale, que se va a quitar el moño ese, ¿vale? Lo que veo. Peor. Por favor. A ver, tengo mucha curiosidad de cómo lo van a medir a este. Mira, esta, esta hasta la apretan. Pero vamos, me vais a decir a mí, sinceramente, esto no tiene que estar permitido. Lo digo de corazón, ¿eh? Lo digo de corazón. A este, a este supuestamente la apretan. Parece que la apretan. Pero esto no tiene que estar permitido. Sinceramente, y me da igual, a, a lo mejor me vais a llevar vuestra vista, pero para que den la altura de verdad, lo que pasa es que yo creo que lo de la altura se lo pasan por el culo. De, de decirle, tenéis que tener el pelo hasta un, un máximo de largo, sinceramente. Un máximo. ¿Ok? O apretar bien, hermano. Apretar. Vais a decirle a mí que este tío, es que este tío, mira, el pelo le está dando por lo menos 2 centímetros. Por lo menos. Hostia, la cara de muerto que tiene Cebam. Dios mío. Mira la cara, tío. Mira, mira, se queda dormido. Se quiere morir. Es que este tío, para dar el peso, habrá tenido que hacer barbaridades hoy. Bueno, hoy no, qué coño. Esto, estas semanas atrás. Ahí va Urs, con ese tupe que se ha dejado. Un chiste, de verdad. Esto no es verdad, ¿no? De verdad. Ahora diría que mide 1,90. No, no, literalmente diría que mide 1,90. Pues ya te paso. Iros a medir vosotros con, un, con, una, con una de estas de medir así. Que os apretan hasta que os tocan el cráneo. Sinceramente, para, es que mejor que no hagan esto de la altura, porque esto es una risa. La cosa es, tío, porque qué Ceban está apartado? En verdad queda un poco raro, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo ves? O sea, están todos sentados en el mismo sitio y el que se siente solo en otro lado. O sea, queda un poco, para pa mí, raro, la verdad. Aquí está nuestro Josema. Claridad. Yo es que estoy empezando a decir, a ver, que vaya a decir, decir, ¿qué pasa? Que de José me no dicen nada. A ver, yo ya estoy empezando a tener dudas. Si es que, vamos a ver, ¿qué, qué te, ¿con qué te estás midiendo? O Esa es la cosa. ¿Con la pala de arriba o con, o con la de abajo? Porque yo ya no sé. Bueno, a José va también andando está mirando un par de centímetros, ¿eh? Espera, 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 espera. espera. A ver. Sí, un par de centímetros. Ahí va Dino. Ahí va el bicho. Let's go, everybody. Toma. Ay, ya eso sí que era sobrada. Toma la. Ah, Dino no se mide. Ya se habrá medido, supongo, antes. No, no habrá dado la medida y al peso y, y se habrá tenido que ir a hacer alguna cosa. No, Dino tiene pinta de que habrá hecho eso. De que antes ha, ha dado la medida ya, pero el peso no. 
a Urs, a Urs y a un montón de gente le han dado margen, Hernando. A todo. No te creo. A este no le dicen que se quiten los calcetines, porque le han hecho quitarse los calcetines a todos, ¿eh? Ah, que para la altura, vale, perdón, perdón. Es que es un canteo, eh, digo, lo digo en serio. Sí, está Jesse James ahí atrás. A mí esto, me, me, de verdad, tiene que cambiar esto un poco. Lo, de, lo del culturismo tiene que cambiar. O sea, tú no puedes meter 70, 80 tíos en la categoría de clásico. Seamos sinceros. Tienen que hacer otro, un cambio de... Porque no por nada, porque no lo van a ver. O sea, no, no van a mirar a la mitad ni los van a mirar. En el primer corte, todo para afuera. Y ni mirarlos, ni mirarlos. Se va, se va... Somos hipócritas, le están dando margen a todos, a la mayoría. Mirad este con el tupe, ni siquiera la aplastan. Les están pasando a la mano, pero que flipas. Lo de la altura para mí es un chistaco que flipa, pero bueno. Y la cosa es, tío, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en esta categoría, depende de lo que midas, así puedes llegar a pesar. Entonces, es muy importante, ¿vale? Porque en Open suda, ¿vale? En 212 la altura no, ha, no existe. Entonces, mmm, bueno, es que en ningún. Eh, en, bueno, en Men sí. <risa> Los truquitos de se va para dar la altura. <risa> truquitos. A ver. Madre mía, tío. Yo me quedo loco, tío. <risa> Nada, mide 1,90. Te van 1,90. Six, one and a half. O sea, seis con uno y medio. ¿Cuánto peso tienen que dar con seis, uno y medio? 2,34 libras tiene que dar. Debería dar. A ver cuánto da. ¿Ha dicho 45? ¿Medio? 41 y medio. ¿Por igual? 41 y medio ha dicho. 241 libras ha dado. 109. ¿Entra? Sí, sí, está claro que están 200 libras. Y podía dar 242 como máximo. Vale, pues está enterado entonces. Pero no han dicho cuánto ha dado de altura, ¿no? Sospechoso por los pelos. No, a ver, yo qué sé. Lo que ha estado claro es que le han pasado la mano a todos con la altura. O sea, y la mitad no miden lo que dicen que miden. Joder, yo me creía que, lo, que el Stormman se vendía con la altura, pero en el culturismo. Una pasada. Con todo el respeto a mi angelito Calderón. Es que eh, cuando Ángel Calderón le, le, se le porque, no, porque no le miden, mi ángel. Pero tal y como miden aquí, van a decir que Calderón mide un 75. Un 86, una mierda mide un 86. O sea, un mojón. A ver, yo hasta que no lo vea no me lo creo, ¿sabes? Yo me gustaría verlo en persona. Cuando lo vea me pongan la pues os diré. Pues os diré. Señores, vamos a entrar en... Venga, va, 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 que me, que me lo ha dicho antes. Vamos a entrar con, en directo con, nuestro, con mi amigo Miguel Navarro. Pregunta so, para, uh, para Andrew y Jacket y para Sansón sobre, Nick, sobre Nick, si Nick, ahora Nick, la batalla es entre los dos porque no está ahí. Bueno, está dando and, ahí you know, un, un apoyo a Nick. Yo estaba en la polla 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 a Nick. Yo estaba en la So for me, I am a little bit, I am disappointed that he's not here this year, but at the same time, I know, you know, he's going to be back on stage in no time. I know Nick very well, man. He doesn't let anything stop him if it's not that important. Sam, so I just have a follow up real quick. The two guys to your left are former Mr. Olympias. Why do you deserve to beat them? Why do you deserve to be Mr. Olympia? All right. So, uh, So we've sat all here and we've heard everybody speak about my, I'm going to weigh this and I'm going to do that and I'm going to improve this and my ass is tired standing here, honestly. Uh -huh. <laughs> just tired sitting here. So I want to say this, man. I'm a, I've never been a man for talking. It just doesn't work for me. I'm always a man of actions. So I stand up here and I say, man, if any man thinks I deserve it of that, step up front with me right now. Come on, come on, come on, come on. Ojo, que se va a quitar, ¿eh? Se va a quitar ropas al sol, ¿eh? No, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se quita ropas al sol. Sí, 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 sí. La quita, se la quita. Ojo, ¿eh? Hostia, pues yo le veo bien, ¿eh? No le veo mal, ¿eh? A ver, dentro de lo que es Sansón Dauda no le veo nada mal, ¿eh? Se van separando el culo, ¿eh? Les está retando, ¿eh? Les está retando. 
La cara de Bam. Sí, 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 sí. La cara de Bam. Ojo, 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 que creo que Dede ha hecho una idea de Bam de levantarse, eh. Me está diciendo, bueno, ¿se lo levantáis o qué? Venga, hombre. Ostras, eh. Se cagan, eh. Ojo, eh. Sansón viene, viene con ganas, eh. Nada más te digo, le falta, eh. Para pa, pa alcanzar a los otros dos le falta. Por mucho que quiera, le falta. Y Andrew, ¿por qué? Pero, pero escucha, es que Andrew le podría dejar mal, porque no, no hace nada, eh. Por esto merezco el Mr. Olympia, dice. Ojo, eh. Pregunta, eh, pregunta a Andrew, a ver. Samson. Where do you got Samson? You just saw him. You saw what you're going to be up against. Yeah, yeah, I did. I did. Where do you got him? Yeah. He's my brother. He's he's representing. So yeah. He's es mi hermano. Good. Él me representa. Yeah. Dice, and, uh, qué buen rollo. Listen, let me ask you something, Sean Ray. Let me ask you. We we talked about this in an episode of the Voice of Bodybuilding podcast. Cheap insert right there. <laughs> Hostia puta. <laughs> Can these guys pair off? Is it all about comparison when it comes to bodybuilding? Can the Nigerian Night Train come in here and run rough shot over? Derek and Hadi being smaller, stature, obviously very big guys, but clearly there's a difference here between these guys. Do bodybuilders help each other out on an Olympia stage in comparisons? Um, I got to tell you, what, I, what we just saw was very impressive, but he's by himself. We're going to have to figure out what happens on Saturday night, because Friday night is... Que ha sido muy espectacular verlo, pero verlo solo. Que no lo ha visto con nadie, dice. Night, he would change. And he would hold on to that title for seven years. The interesting thing about the Olympia over the years is that we've seen it go up and down and up and down. And it's it's not lost that Derek and Hadi were once two 12 Olympia champions. The question would be over here on my right that if Keon, if you hold off Sean again for the second consecutive year, will you take a page out of Derek and Hadi Chupin and jump into the open class? Once again, like que, I tell you, si uh, eh? I'm just thinking about here one Olympia at a time. I'm not even thinking about Open. I'm only thinking about 2-12, which no is tomorrow. Open, en and that's que all I, I care about at this point. Um, open will come later when it's time. Open, but I think open that's the problem luego. now with bodybuilding. A lot of people like to rush. People like people let social media rush them. I'm not that person, so you guys don't waste your time asking about Open right now. I'm just worrying about tomorrow so I can win title number two. Voy a ganar el título número dos. Question to uh, oh, no, Chris Bumstead. Ah, Chris, you said before yeah, you retire, you might throw your hat into an yeah, open uh, yeah. competition. You just saw Samson out. You, did, you still want to go there? Seguro está flipando. Ah, pedazo que se ha colado. I'm certainly not discouraged. So maybe next year. We'll never. We'll, we'll never know. Le están preguntando por pasarse a open y dice quizá el año que viene. Find a challenger for him. Yeah, come on. Was that it? <laughs> Great mind sinking alike, my friend. All right, let's get to the lightning round here. Linda Murray, final question to any one of our Olympians. Uh, let's see. Chris Bumstead. So every year, you, you're such a great storyteller. You, every year, you have a challenge. And I, you mentioned challenge this year. Did you experience anything this year? I know you have a new baby. Such a great storyteller. Que es, un, que es un gran contador de historia. Eh. Va a creer aquí que nos cuenta una película, el vuelo de Cebu. Del trayecto que ha tenido todo el año y todo el año. I've learned anything over the few years, it's how to overcome a challenge. And then this year it's been a whole new load of lessons of what's truly important to me. And if I've learned something from having a child, it's, it's taken the pressure off what I do up on stage because when I go home to my wife and to that baby smiling, nothing else matters. There's no reason to feel like anything else la familia está bastante That's por the encima del culturismo y es de lo que se ha dado cuenta este año. Victory I've ever had in my entire life. My family is everything to me right now and it's allowed me to just enjoy and be present with bodybuilding because that was truly important. So, Excellent. it's been a beautiful year. Congratulations. Thank you. Tarek El Gindi, final question to any one of our Olympians. Uh, first, congratulations to Michael and Emma. I want to get one of these bags, so that's one of my questions. Great job with the bags. Congratulations, Wolfpack. Derek Lunsford. Chris Bumstead said, my favorite Olympia title was my second one. After I won my first title, there was a lot of questions about Breon Ansley and this and that. My second one was closing the door. This is my time. 
Is there where your mind is right now? Do you want to close the door and say, you know what? I'm Mr. Olympia. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. I'm going to win again. And there will be no more questions when I'm done. Um, we made history, and it was the best package that I brought to date. But I, I knew where I could improve, que, que and vida, I, I felt that I had a, um, a lot that I could prove in, in even just one year. So I got, got right back to work, and with the motivation and support of my wife and daughter and everyone in my corner, it's been 365 days of busting it, not just to, not a lot of times. Actually, Chris asked me that this yesterday. Is it a motivation to prove like the haters wrong, like the criticism? No, it's just to be all that I can be. And this year, I wanted to come back and create some distance. To be quite honest, yes. Can I better distance? Sugar Sean Ray, Soul Brother Number One, Brandon Curry. I believe you're the oldest on this stage. That happened quick, overnight. You got four kids. You're fighting to get back in the winner circle. Could this be the swan song? If you don't wind up winning that trophy, would this be the last time? Que si puede ser la última vez que esté ahí si no gana o hace una buena participación. So I'm not uh, not really looking ahead past uh, tomorrow being on stage. Que no creo que eso pase mañana. How how things play out, how things go determines uh, the future. Uh, you got to make wise decisions, calculated decisions, and right now. I got to I got to join the rodeo first so you know I got to ride the horse so You doing for una cosa oye Sí 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 dime dime So I'm not I'm not I'm not thinking beyond that I'm just trying to bring my best Este que hace aquí y que no está y no está Ángel tío Es que yo me frío A ver pues es que sabes lo que pasa eh Básicamente, bueno, lo voy a bajar para, para, poderte, para podernos escuchar. Básicamente, lo que ocurre es que han cogido, si te das cuenta. Es que este tío, pareja, no, es que tío no tiene oportunidad de nada. Claro, pero escúchame, lo que ocurre que es lo que han hecho, que esto ya es cuestionable o no, pero lo que han hecho es coger parejas de las categorías menos importantes y lo que han metido son cuatro, cuatro Classic y cuatro Open. Y por eso están eh, este señor, porque quedó cuarto el año pasado. Eh, por eso está este señor, porque al final están Derek y Hadi, Sansón, Andrew Jacket, perdona, cinco. Él quedó cuarto, creo que Andrew Jacket quedó quinto. Entonces, por eso han metido cinco de Open, cuatro de Classic y dos y dos. Podría haber sido tres y tres, o a cuatro, cuatro, tres, dos, podría haber sido perfectamente. Si no, estoy... no te digo que no. La cuestión está en que, claro, eh, va, si va. Vamos, vamos, va, va, si va Ángel, eh, tienes que llevarte un traductor. Pero ¿quién es ahora quién es? Es que este hombre no tiene, no tiene oportunidad. ¿sí? No, no, ninguna, claro. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que ellos entienden que Ángel tampoco la tiene en 12. Y este tío es Mr. Olympia. ¿no? Yeah, I mean, you guys are all nice and buddy buddy to each other, so I, I I can't ask the question that I really want to ask. But I got a question for Chris. Chris, let's say you would watch the show tomorrow from the front row, not on stage, but you would watch these guys sitting vale, next to you. Vale, esa es la pregunta que le van a hacer. Imagínate que tú lo estás viendo como un espectador quién gana. Who do you think would win? Ves, eso es. O sea, quién es el segundo, básicamente. <laughs> you, I mean, honest. Who do you believe would win this show tomorrow? ¿Quién crees que ganaría el show si tú no estuvieras? Honestly, yes. honestamente, I don't. I can't answer that, and I think that's why I love Classic Vidic so much. It's such a tight race. All the competitors are so incredible. I know they're showing up and doing their best. You know, I know each of them on a level enough to watch them on their journey throughout the year to wow, know that they're all showing up this year at their best. They're coming for my throat, they're coming for each other's throat, and it's going to be a hell of a show, and, you know, we're going to see on Saturday, but I have no guess. Well, Bob, I guess that's the perfect answer because I tried to find out who his biggest competition is out of the guys, but uh, and, uh, he was... Uh, you, you know Chris is too smart for that, yeah, bro. He's he, too smart. he ain't falling for that. Those Jedi mind tricks you got. <laughs> this is a five-time Olympian right here. Fuad, last question. Uh, my question is for Wesley, and uh, Chris's motto has been set the standard for quite a while now. But I don't think he's faced competition of your size and stature in his reign. So, are you the new standard, or is Chris still the standard? 
si cree que, él está, que puede aportar el nuevo estándar de clase. Cuando ganamos el Oro Clásico Ohio, me y Chris se metieron backstage rápidamente y me literalmente dijo sobre esa cita que ahora he puesto un nuevo estándar para mí mismo, que tengo que mantener, porque si no, sabes lo que va a pasar. Así que puede haber un nuevo estándar set, dependiendo de lo que los jueces ven en esa noche que les gusta más. En mi opinión, represento el golden era perfectamente. Y si me representa la era dorada perfectamente. The presentation with it as well, that can definitely be the uh, new standard as it is called classic physique. Y and cree que de esa manera puede batir al nuevo estándar que es el que representa Ceban. Y Ceban se partirá al culo. You got one more, John. I have a uh, question for Hadi Chupan. A ver, um, Hadi. The political climate between our countries right now is vale, not por política, the best. Tema de Irán y todo el rollo. How does being here in America, considering what's going on politically in our fashion. countries, how, do, how does that make you feel to be involved in in ¿Cómo te hace sentir el estar envuelto al final en una movida de este tipo, básicamente? Que de hecho ya lo dijo, de hecho tengo el clip que, que ha hablado de que es una pena que no haya podido tener a más, contra, a más compatriotas con él que ya se han clasificado, como por ejemplo Tavani, sin ir más lejos. Y que esto se tiene que solucionar, etcétera, etcétera. Así que un poco por ahí va el rollo. Ahora contestará el empresario. خب من مثل المپیا همه فکر میکنن که المپیک آخر ورزشه. برای هیچ وقت نفهمیدم المپیا بالاتر از المپیکه بوده ما. و من فقط اگه نتیجه پرسا پرداز کنم استاد ولی آپا فامیلیا المپیا. المپیک است بیگس کمپیتیشن شو این سپورت، ولی فکر میکنم المپیا است بیگر از المپیک. ما اینجا ایم که بزرگترین شو دنیا رو برگزار کنیم. اینجا همه خوب هستن. Uy, estar este tipo es curioso. Más de ahorita, yo solo hablo de la palabra. Es mejor que el hombre de la noche haga algo para la forma. Nos tenemos aquí el show más grande en el mundo, así que estamos aquí para hablar. Estoy aquí para no hablar, y solo quiero hablar de mi mejor estamos aquí para hablar, que estamos para disfrutar del Mister Olympia, básicamente. Es el mayor resumen que está haciendo. Joder, está el streaming a la juguetón, ¿eh? Hace bien. All right, Derek Lunsford, I'm going to start it. We started with you, I'm going to finish with you. Saturday night, we're down to the finals. This is it. What two words are you looking for before that big announcement comes? And still. That says it all, vale. folks. That's going to wrap it up this year, folks. For the vale, está poniendo la música y se va. Lo que está la con la pregunta al final, Bocicherilo, básicamente es eh, re, referente a, a qué es lo que cree que va a escuchar cuando cuando Hable Bozzi Cherilo y ha dicho Anestil, que significa, eh, la... y todavía sigue siendo que es que gana el Mister Olimpia, básicamente. 